Assalamu alaikum everyone my name is Fakia Khan and I'm a student here at the British Language Institute finally I received my desired IELTS score of 8777 rather I received a score which is higher than what I was actually aiming for and I'm sure you guys can see the specific score on the screen so today I'm going to talk a little bit about my journey and I really hope that listening to this will help you and motivate you in your own journey सो सबसे पहला आइल्स जो मैंने अपना आइल्स एग्ज़ाम दिया था दैट वॉज़ इन द ईयर ट्वेंटी एटीन विच इज़ टू ईयर्स बैक और उस एग्ज़ाम से पहले आई डिन आई डिड नॉट टेक एनी क्लासेज आई जस्ट प्रिपेयर ऑन माई ओन एंड वेंट फॉर द एग्ज़ाम सो आई हैड अ रेलिटिवली गुड स्कोर इन स्पीकिंग एंड रीडिंग बट आई डिड नॉट हैव अ गुड स्कोर इन राइटिंग एंड एंड लिसनिंग बट मैंने एक साल के बाद फिर दोबारा लास्ट ईयर 2019 के अंदर आई अपेयर और उसके अंदर भी मेरा राइटिंग स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आया था फॉर बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम्स मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली थी स्पेशली जब मैंने सेकंड टाइम पे अपना एग्ज़ाम दिया था तो उससे पहले आई प्रिपेयर अ लॉट इन राइटिंग मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी फॉर आई थिंक टू थ्री मंथ्स डेली आई यूज़ टू राइट एसेज एंड जब सेकेंड टाइम आई अपेयर फॉर माई एग्ज़ाम आई वॉज प्री कॉन्फिडेंट दैट I would be able to score good in writing, but surprisingly, मेरा बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं आया था और उस पॉइंट के ऊपर I was very disheartened कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया But at that point, my brother advised me that I need guidance. और this is a tip for everyone. वो लोग जो स्पेशली स्टक हो जाते हैं अपने किसी स्कोर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इफ यू गेट स्टक और आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा होता आप खुद जितना मर्जी मेहनत कर रहे हो तो उस पॉइंट के ऊपर किसी की गाइडेंस की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है सो इन दिस ईयर 2020 ट्वेंटी फेब के अंदर आई स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फ्राम सर आज फिर जो मेरा ये वाला प्रोसेस था जिसके अंदर आई वॉज टेकिंग क्लासेस इस चीज़ ने मेरी राइटिंग को बहुत इम्प्रूव किया था जो फर्स्ट टू मंथ्स थे उन टू मंथ्स के अंदर आई जस्ट प्राइमरली फोकस्ड ऑन द क्लासेस क्लासेस के अंदर जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो आइल्स की राइटिंग से बहुत स्पेसिफिक होती है स्पेशली ग्रामर आर्टिकल्स सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सारी जो आप क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हो जो सर आपको जिस तरह गाइड कर रहे होते हैं ऑल ऑफ दैट इज ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द राइटिंग सो फर्स्ट टू मंथ्स आई जस्ट फोकस्ड ऑन टेकिंग द क्लासेज एंड लिसनिंग टू सर की ऑडियो एंड एवरी थिंग और टू मंथ्स के बाद मेरी राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगी थी जब मैंने बिल्कुल क्लास स्टार्ट में ज्वाइन की थी तो सर ने मेरी राइटिंग के ऊपर कहा था कि बहुत सिंपल राइटिंग है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है और ग्रामर के बहुत एरर्स हैं सो वैन जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं सर किसी भी स्टूडेंट को जो भी चीज़ गाइड करते हैं जस्ट मेक श्योर कि आप उस चीज़ पर स्पेसिफिकली काम करें क्योंकि राइटिंग के अंदर सिर्फ एसेज अगर आप अपने पैटर्न से ही लिखते जाएंगे तो वो स्कोर नहीं इम्प्रूव होगा अब मिस्टेक्स जो आइडेंटिफाई होती हैं उन मिस्टेक्स पे काम करना होता है सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन आई डेडिकेटेड फोर फाइव आवर्स टू आइल्स डेली मैं डेली लिखती थी जिस तरह सर कहते थे क्लासेस प्रॉपर टाइम पे लेना दरमियान में स्किप हो जाती थी बट आई मेड श्योर कि जिस जिस तरह गाइड किया जाता है मैं उस तरह चीज़ें फॉलो करूँ ऑल्सो अगर सर रीडिंग के लिए कहते थे कि आपने वन आवर डेली रीड करना है तो आई वुड मेक श्योर कि मैं वन आवर से ज़्यादा ही रीड करूँ सो मेरा आइल्स का जो स्कोर आया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो गोज टू सर अयाज और क्योंकि आपको जो इंसान जिस तरह से गाइड कर रहा होता है आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना होता है सो आफ्टर स्टिकिंग टू द क्लासेज स्केजल फिर मेरी राइटिंग इम्प्रूव होने लगी लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ऐसे को कंप्लीट टाइम पे नहीं करना था फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एज वेल तो इवेंचुअली आई जस्ट गॉट द स्कोर दैट आई वाज एमिंग फॉर एंड ये सारा प्रोसेस जो होता है जो सारे स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में से अभी गुजर रहे हैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग इट्स वेरी हेक्टिक एंड क्योंकि जब स्कोर नहीं अच्छा आ रहा होता और आपके एसेज में या किसी भी और मॉड्यूल के अंदर मिस्टेक्स निकल रही होती हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग भी एट टाइम्स होता है 
पर इस सारे पॉइंट के अंदर द ओनली थिंग इज दैट डोंट गिव अप जस्ट वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन डेडिकेट योर टाइम हार्ड वर्क नेवर एवर गोज टू वेस्ट जितने भी लोग कुछ भी अचीव करते हैं आई एम श्योर दिस इज़ अ लाइन जो हर कोई कहता है तो वो इसीलिए कहता है दे इज़ अ रीज़न वाई पीपल कीप ऑन सेंग के डोंट गिव अप एंड रियली पुट इन ऑल योर एनर्जीज टू वर्ड्स अ गोल वो चीज़ आपका हार्ड वर्क कभी ज़ाया नहीं जाता तो जस्ट कीप स्ट्रगलिंग आई जस्ट रियली होप एंड प्रे कि ऑल ऑफ यू अचीव द स्कोर दैट यू आर एमिंग फॉर एंड इन शाला इन शाला यू वेल स्टिक टू अ स्केजल मेक अ स्टडी प्लान एंड जस्ट फॉलो इट सर एयाज बार बार एक वर्ड कहते हैं विच इज़ कंसिस्टेंसी सो हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रहते और ये मेरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था आई वर्क टू वर्ड्स इट स्पेशली मेरे लास्ट टू मंथ्स जो थे बिफोर द एग्ज़ाम उसके अंदर मैं फाइव सिक्स एट आवर्स भी एट टाइम्स दिन में जो थी वो आइल्स को देती थी एंड आई वुड रिमेन कंसिस्टेंट एक दो दिन आ जाते थे ब्रेक्स के पर दोबारा आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि नहीं आई नीड टू गेट बैक ऑन द स्कीड्यूल सो आई होप दिस हेल्प यू और जितने भी लोग आइल्स के लिए अपेयर हो रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ बेस्ट ऑफ लाख टू ऑल ऑफ यू थैंक यू अल्लाह हाफिज़